क्या आपके जी तसरा है इस वक्त सेक्रेटरी के कैंडिडेट आप भी कैसी चल रही है इलेक्शन मुहिम अलहमदिल्ला वेल एंड गुड पाक लाहौर बार से एसोसिएशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मेरी ये पेरेंट बार है इस दफ़ा पिछले सालों से हट कर इशूज़ बेस्ड सियासत चल रही है लाहौर बार की पर्टिकुलरली ये जो लास्ट एफर्ट हुई है और मूवमेंट हुई है अलाटमेंट ऑफ चैम्बर्स के हवाले से अब लाहौर बार की जो पॉलिटिक्स है एक आप उसे कंडेम कर दें कि साथ हैं उसके हम पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो व्यू दिया है इसके ऊपर उनके साथ खड़े हुए हैं हमारी पेरेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमेशा हमने वो कह दें वो कहते हैं कि ये मेरिट पे नहीं हुआ जो फैसला आएगा हम उसके ताबे हैं अभी तक फैसला नहीं आया तो ये बता दीजिएगा कि आपका क्या एजेंडा है आप क्या करेंगे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो? मेरा सबसे पहला पॉइंट है यंगस्टर लॉयर्स के लिए कानून साजी करवाने के लिए लाहौर बाल का रोल मुतिन करना दूसरा है खातन बाईस सौ के करीब लाहौर बार में मेम्बर्स हैं आज तक कोई मखसूस सीट उनके लिए मुख्त नहीं की गई नायब सदर के लिए सेक्रटरी के लिए और जॉइंट सेक्रटरी के लिए इन शाह तला एक एक सीट मुकर करवाएंगे इसके अलावा चैम्बर्स की अलाटमेंट के सिलसिले में जो भी यंगस्टर का हिस्सा बनता हुआ खातन का खास हिस्सा बनता हुआ उसको कुरानदाजी के हक में हम वोटिंग करवाएंगे बहुत शुक्रिया आपका अवैध काजी जी इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है उसके प्रेजिडेंट के कैंडिडेट हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप है काजी साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसी कंपेन चल रही है क्या तो आते हैं आपकी बिस्मिल्लामान रही अलहमदिल्ला जी रब कायनात का मशकूर हूँ उसका एहसानमंद हूँ जितना शुक्र अदा करूँ सजदार रेज हूँ थोड़ा अल्लाह का बड़ा करम है हमारी कंपेन बड़ी अच्छी चल रही है और दोस्तों की मोहब्बत का इजाफा हो रहा है आपके सामने खड़े हैं नुमान कुरैशी साहब ये जो मेरा पेरेंट ग्रुप है उसको बिलोंग करते हैं मैं बेसिकली मियाँ सराट साहब का शिक्र दूँ और उनकी हमायत भी मुझे शामिल है वो मेरी सरप्रस्ती कर रहे हैं ये, तो ये, मेरा ये जो चैम्बर्स पे कब्जों के इशू बने हुए हैं और उस पर बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं इस पर आपका क्या मौका मेरा आ, मेरी गुजारिश ये है कि चूँकि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल ने टेकअप कर लिया तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इन शाह तला पाकिस्तान बार काउंसिल जो फैसला करेगी कंसेंस के साथ उसको ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाएगी जो हुआ वो ठीक हुआ मैं उस पर कोई बार काउंसिल तो चले वो तो ठीक है आप उसके फैसले का एहतराम करेंगे ये भी आईनी तौर पर आपको करना पड़ेगा और आपका फर्ज भी है आपकी जानब से जो हुआ अब तक और ये जो सारा इशू बना ये ठीक हुआ मैं ये मैं ये मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के सामने है उस पर कमेंट करना वो गलत है या सही है वो मेरी दस्तर से बाहर है अपनी सफाई में तो कुछ कह दे नहीं मैं वो अर्ज करता हूँ कि गुजारिश मेरा वो मैं, मैंने तो वो एक्ट नहीं किया ठीक है ना वो सबका कबीना ने एक एक्ट किया ठीक है ना जी अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं इन शह मेरिट पे करूँगा ठीक हो गया बहुत सारे मसाइल हैं वकला के पार्किंग के मसाइल हैं दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उस हवाले से आपका क्या एजेंडा है मैं अर्ज करता चलूँ अल्लाह तला ने मुझे मौका दिया तो मेरे जिन में एक आइडिया है कि जो हमारे साथ वान दल के साथ प्रॉपर्टी है अग्रवाल आश्रम वाली हम गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो प्रॉपर्टी दी जाए पार्किंग के पर्पस के लिए क्योंकि हमारा मेन जो हब है लिटिगेशन का वो वान दल है और कोई भी आप अगर पार्किंग अदरवाइज बनाते हैं हट के तो वो जो अफोर्डेबल नहीं रहती उसकी लोग एक्सेस नहीं मानते तो मेरी कोशिश होगी उस पर इन शाला फोकस किया जाए और गवर्नमेंट से वो प्लाट लेके उस पर मल्टी स्टोरी जो है ना पार्टी साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार मसाइल हैं और इसके अलावा वकला बरदरी के रवैयों के मसाइल हैं मैं सिर्फ वर्कशॉप करवा के आप रवैया नहीं किसी का बदल सकते मैं अर्ज करता हूँ मैं अर्ज करता चलूँ गुजारिश ये है हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं जनरली आप देखें माशरा किस तरफ जा रहा है वकील भी इसी माशरे से की पैदावार है जजेस भी वकील भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे रवैये दुरुस्त आप तो वकला की रूटनेस जो है उसे जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं कि भाई इसे माशरे ऐसा ही होना नहीं मैं अर्ज करता चलूँ ये नहीं काज काज ये है कि वाकई ही जो है हमें बेहतर प्रोफेशनल लोगों को आगे लाने की जरूरत है वो ग्रेजुअली अगर आप प्रोफेशनल लोगों को प्रमोट करेंगे तो ये रवैये आटोमेटिकली दुरुस्त होते जाएंगे माजी में आप देखें हमारे उस जंगीर जोजा साहब हैं मियाँ इसरार साहब हैं जितने भी बड़े बड़े नाम आप ले लें जो माजी में सुदूर रहे हैं लाहौर बार के कभी ऐसे इश्यूज नहीं बने काजी साहब यहाँ रवायत है कि फैसला इलेक्शन का रोटी पे हो जाता है जितनी अच्छी जो रोटी खिलाता है उसके वोट बढ़ते हैं या कम होते हैं ये रवायत है यहाँ की और ये बड़ी मारूफ रवायत है इतनी मारूफ है कि ये सरगोशियाँ हम सुन के आते हैं हर दफ़ा ये सरगोशियाँ कानों में होती हैं कि भाई रोटी उधर बहुत अच्छी सी तो काम ख़राब हो जाना जे देख लिया जे नहीं इस पर इस पर क्या कहेंगे मैं अर्ज करता चलूँ मैंने अभी अपनी तकरीर में ये वाजिया किया है खाने पे नहीं हम बिलीव करते हम मैं बिलीव करता हूँ मेरिट पे मैं बिलीव करता हूँ प्रोफेशनल
और वहाँ बल्ले बल्ले हुई हो और बातें आप तक भी पहुँच रही हो तो आप समझते हैं कि ये आपको डैमेज नहीं करेगी करता है यहाँ माजी में बेशुमार मसाले मौजूद हैं लोगों ने बड़े बड़े खाने किए और लेकिन उल्ट गए लोग चंद टके लगा के भी जीत गए ऐसी कोई बात नहीं दुरुस्त है खाने भी हमारे हमारे इलेक्शन का हिस्सा है लेकिन इतना ये फोकस नहीं हो सकता कि आप खाने पर ही डिपेंड कर लें मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि आप मेरिट में फैसला कर ले अगर मैं साहल नहीं हूँ मुझे ना वोट दे अच्छा इतना पैसा लगता है इस इलेक्शन में महंगा तरीन इलेक्शन है तो ये इतना पैसा जब आता है तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं पीछे ये क्या मामला होते हैं किस तरह चलाते हैं बहुत सारी पोलिटिकल इन्फ्लुंस होता है या कहाँ से रुमक कैसे पहुँचती है इतनी तगड़े खाने देने की और मुल्तान से कुक बुलाने की और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस तरह ये ये रवायत है इसको लेके चला जाता है क्या होता क्या बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ मैं अर्ज करता चलूँ ये इन्वेस्टरों की या फाइनेंसर की जो बातें इस सारी काबो ख्यालों की बातें हर बंदा अपने घर से अपनी जेब से खर्च करता है बाकी रह गया हर बंदे की इस्तात है अगर वो ज़्यादा हमारे इलेक्शन बोर्ड ने भी देखे जो है पाबंदी लगा दी है तो कोई खाना नहीं हुआ हम अपने हमने भी कैंप में आपके सामने की है अदरवाइज आप सब आपको पता है माजी में बड़े बड़े खाने होते थे सदूर के तो जब ये हमारी बरादरी भी आपके सामने खा के खुश जा रही है जो भी हमने खिलाया उन्होंने टेंटो में भी खाना महंगा पका है नहीं वो नहीं वो तो आपने सिर्फ माइनस किया है जो बड़े होटल्स निजी होटल्स जो चार्ज करते थे आपको साहेबान जो देते थे सर पे आपने काम वही डाला क्लिनो पे बिठा के डाला मेरी मेरी गुजारिश सुन देखे अब जो दोस्त आते हैं जिनको हम मोहब्बत से बुलाते हैं उन्हें भूखे तो नहीं हमने बेचने उन्हें कुछ ना कुछ तो सर ये तो सुनत रसूल है कि अपने घर में मेहमान को बुलाओ तो उसकी अपने इस्तात के मुताबिक खिदमत करो इस्तात के मुताबिक हाँ तो ने मुझे इस्तात दी है मैं उसके मुताबिक मैंने किया हमेशा ये बात की जाती थी की जाती है कि बार में सियासी मुदाखलत है सियासी जमातों की मुदाखलत है सियासी जमातों की हुक्मरान जमाते हैं कैसे उनकी उनकी मुदाखलत को खत्म करेंगे आप मैं अर्ज करता तार बार के लिए अर्ज करता हूँ देखें जो जो हमारे मसाइल बढ़ते गए तब तब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता गया आप कोशिश करें मैं अपने भाइयों से अपनी बरादरी से सबको रिक्वेस्ट करता हूं आप प्रोफेशनल लोगों को चूज़ करें जो जो प्रोफेशनल लोग आते जाएंगे इनका इन्फ्लुएंस अपने आप ख़त्म होता जाएगा इन्फ्लुएंस बड़ा इस वजह है कि जब नॉन प्रोफेशनल लोग आ गया है प्रोफेशनल लोग आएंगे मेरे पे तो किसी का नहीं मैं आपके सामने हूँ परसों इलेक्शन होने जा रहा है मुझे किसी पार्टी ने ना तो फाइनेंस किया है हमारे साहब की होती है जाती जाती सीत में मेरे दोस्तों की मेरे ग्रेटेसी कॉल्स तो बहुत सारों ने की होंगे सर गुजारिश है वो सिर्फ इस हिस्सा तक है कि मेरा हम एक बार का एक धड़ेबंदी है उसमें धड़ों में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है वो आपको जो लोग पसंद करते हैं उन्होंने आपको सपोर्ट करना है जो नहीं पसंद करते वो आपको नहीं सपोर्ट करते ये ऐसी तो कोई बात नहीं है यानी यानी जो हुकूमत के फैसले हैं वो अब बार में नहीं होंगे आप ये कहना चाह रहे हैं सर मैं मैं अर्ज करता चलूँ मेरी बार का फैसला मेरी बार करेगी मेरा हाउस करेगा कोई दूसरे को किसी को इख्तियार नहीं अच्छा दूसरा काजी साहब रवैयों से लेकर वकला गर्दी जैसे टैग्स बहुत सारे महकमे जो भी बदमाशी करे उस पर गर्दी का टैग लगता है आपकी वकला गर्दी के टैग को मिटाने के लिए और सबसे बढ़कर जब एक बंदा जो है वो किसी का केस लड़ने जाता है तो उसका राइट है जितनी मर्जी फीस ले। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा कंडक्ट मौजूद नहीं है अगर कानून है भी तो उस पर इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ कि साइलिन को तंग किया जाता है बड़े शदीद तरीके से वो उसको डिले किया जाता है डिलेइंग टैक्सीज यूज़ किए जाते हैं इन हाउस आपके एहत का बहुत ज़रूरी मेकनिज़म एक होना चाहिए ताकि आप पूछ सकें जाती बिजनेस ना रहे ये एक बंदा किसी का केस लड़ रहा है तो ये उसका जाती बिजनेस ना रहे मेरी बात मेरी गुजारिश सुने जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पर एम पी एम एन एस मिनिस्टर जाली डिग्रियों पर गए हैं हमारे अंदर भी काली बेड़े हैं और वो मोस्टली लॉयर नहीं है हमारा हम हम हमारा इससे बड़ा एहतसाब और क्या होगा कि हमारा जो बंदा फील्ड में आता है इलेक्शन के लिए आता है उसका तो एक पूरा ट्रायल शुरू हो जाता है कि जिसके पार्ट में ये है ये है ये है इन हाउस उसका खुद ट्रायल होता है बाकी जो आपने कहा कि जो लोग काली बेड़े हर जगह मौजूद होती हैं हमारे दरमियान ज़्यादा वो लोग हैं जो इस तरह के एक्ट करते हैं जो लॉयर ही नहीं उनका उनका मुहासबा करने की हमें ज़रूरत है उनके बारे उनके बारे में कानून साजी की जरूरत है अदरवाइज जो प्रोफेशनल वकील है जो अपने घर से वकील बनने हैं मैं नहीं समझता वो इस तरह के हथकंडे या इस तरह के अपने मुकाबिल कैंडिडेट्स को जी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ मैं अपने सारे भाइयों को अपनी पूरी बरदरी को सिर्फ यही कहूँगा कि आप खुदारा खुदारा प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें अगर आपने बार की सर्वाइवल में हिस्सा डालना है और अपने मैं अलहमदिल्ला गुजशत तेईस साल से वकालत में हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मेरी ज़िंदगी का मामूल है कि मैंने डेली अगर हाई कोर्ट में हूँ तो फिर भी मैंने सिविल कोर्ट जरूर जाना है तो मैं तो सबके दस्तरस में हूँ मैं तो हमेशा 
कभी कोई सोच भी नहीं सकता मैं बहुत बतौर मेंबर भी रहा हूँ बार कौंसल पाँच साल तो तब भी मेरी वही ओडा बिछोना था वही बार मेरी थी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी काई साहब की गुफ्तु आपने सुनी दीगर बहुत सारे इनके सपोर्टर्स हैं उनसे भी हम जाकर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की सूरत हाल कैसी है और कंपेन का सिलसिला जो है वो कैसा चल रहा है लेकिन आप ये देखते हैं कि सूरत हाल जो है ये काफ़ी कांटेदार मुकाबला भी होगा और इस कांटेदार मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला परसों का दिन जो अहम तरीन दिन है इस हवाले से वो करेगा सलाम जी सर क्या हाल है आपके जी सर ठीक है खैरियत से हैं कैसे चल रही है इलेक्शन कंपेन बहुत अच्छी चल रही है जी बड़ी अच्छी पोजीशन तो क्या बेहतरी आनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें रिफॉर्म्स के हवाले से बेहतर होनी चाहिए आपकी तजावीज़ क्या है जी बेहतर सब कुछ होना चाहिए जी सब इन जी जनाब काजी साहब के आप क्यों सपोर्ट रहे हैं क्या वजह मैं काजी साहब का एसोसिएट भी हूँ मैं काजी साहब का इसलिए सपोर्टर हूँ कि वो एक प्रोफेशनल वकील हैं और उन्होंने हमारे लिए एज आ जब वो बार काउंसिल के मेंबर हैं साहब का बार काउंसिल मेंबर हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम है बार के लिए किया अब हमारे दो यहाँ पे अहदेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं चीमा साहब चीमा साहब पहले नायब सदर रह चुके हैं उनका भी लोगों के सामने सारे का सारा बैकग्राउंड और काजी साहब का आज के दिन में हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आज हमारी बैजर्स मीटिंग हुई है और जो यहाँ पर गैदरिंग और रश हुआ है वो और कहीं पर नहीं हुआ उसकी वजह काजी साहब का प्रोफेशनलिज्म है हम वकील प्रोफेशनलिज्म को पसंद करने वाले हम कोई वकला गर्दी और किसी तरह की इस तरह की चीज़ को पसंद नहीं करते बहुत शुक्रिया मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह रिफॉर्म्स की जाएँ किस तरह रवैये बेहतर किए जाएँ कंडक्ट बेहतर हो पूरी कम्यूनिटी जो है वो ग्रो करे कैसे पॉसिबल है क्या आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका मैं आपसे भी आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मीडिया और हम मिल के अगर हमारे जितने दोस्त वकला हैं नौजवान हैं या छोटे हैं या बड़े हैं सब की ग्रूमिंग के लिए कोई किरदार अदा करें जिस तरह अभी थोड़ा आपके सामने चैम्पियंस का मसला हुआ वो भी लेकिन ये बेसिकली सारा किरदार जो है वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का है बार काउंसिल का जो अपना रोल है वो अदा नहीं कर रहे हैं सिर्फ वो लाइसेंस देते हैं लाइसेंस भी सियासी बुनियाद पे मिल जाता है कोई मेरे जानने वाला होता है कोई किसी दूसरे के जानने वाला होता है कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं हो रहे वो ज़रूर होने चाहिए कादी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं या दूसरा कोई भी सारा निज़ाम ऑटो पर चल रहा है ऑटो पर ही चल रहा है बट कोई अल्लाह के सहारे मैं आपसे एग्री करता हूँ कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दे रही बार काउंसिल या बार एसोसिएशन जो नए बच्चे आते हैं वकालत में उनकी कोई ट्रेनिंग हो इसलिए ये सारा खराबी है इसकी वजह से लैक ऑफ डिसिप्लिन भी है और विजन का फुकदान भी है इसी वजह से ये सर और फिर वो टैग भी लगता है वकला गर्दी वाला ये सारी चीज़ें मिक्स हो के रवैयों को जन्म दे थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें मैं आपसे एक गर्दी के लफ्ज जो है ना वो आगे चला जाता है ये पहला जो हमारा आपस में है ना मामला उस पर मैं आपसे सिर्फ ये मुखातब हूँ गर्दी वाला मसला पाँच चीज़ों पे ऐसा होता है कि ज़रूरी होता है कि वकीलों को इकट्ठा रहे अगर कुछ ना कुछ किसी को बताना अगर ये आज में लेना ये ये थोड़े लोग होते हैं ना जो ये काम करते हैं अगर ये ना करें तो बहुत सी खराबियाँ बाकी सारे सिस्टम में आ जाए उसकी मैं ये नहीं कहता वो लेकिन उसमें भी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो तरीके से किया जाए लेकिन किसी को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके सामने दीवार भी बना जाए दीवार बन ठीक है चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जी छोरी साहब क्या हाल है खैरियत से छोरी साहब मुझे बताइए कि कैसे कैंपेन चल रही है कैसे मामला चल रहे हैं और कहां तक बात पहुंची है कोई नैया किनारे लगेगी नहीं लगेगी क्या आप कहते हैं देखें रवायती तौर पे दो ही बड़े ग्रुप हैं इस बार में दो ही बड़े धड़े हैं एक इंडिपेंडेंट लायर्स ग्रुप जो हम हैं एक हमारे अपोनेंट जो अपने आपको प्रोफेशनल कहते हैं वो नॉन प्रोफेशनल लेकिन कहते हैं वो प्रोफेशनल नाम उन्होंने ये रखा हुआ है तो आप देखें पहले भी सदर हमारा जीता था पिछले साल भी पाकिस्तान बार कौंसिल में भी हमारी नुमाइंदगी है बाकी जगहों पे भी हाई कोर्ट में भी अब हमारा ही सदर है तो ये इस ग्रुप को हमेशा लोग जो है वोट देते हैं लोग इसकी क्यादत पे अतमाद करते हैं क्योंकि इसकी क्यादत जो कहती है करती है हम हम यकीन रखते हैं एक तरफ हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम लायर्स की वेलफेयर की बात करते हैं नहीं तो जो कब्जा हुआ चैम्बर्स का मामला हुआ ठीक है वो सब जुड़े है बार काउंसिल में गया हुआ है क्या आपका मौका हुआ ठीक हुआ हमारे ग्रुप की क्यादत का बड़ा वाज मौक़ है कि अगर वहाँ पर कोई गलत काम हुआ है या वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुई अलाटमेंट या उसमें कोई कोई ख़राबी है तो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी ही बॉडी है उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है वो इसको दुरुस्त करेंगे और जो भी तफजात है किसी के जो भी शिकायत है उसका अदाला करेंगे और अगर कोई ख़राबी है उस अलाटमेंट में अगर कोई बंदर बांट हुई अगर मेरिट पर नहीं हुई अगर सही कुरानदाजी नहीं हुई तो उसको ख़त्म करके नए सिरे से दोबारा एप्लीकेशन ली जाएंगी और दोबारा जो है लोगों को अलाटमेंट की जाएंगी दोबारा अलाटमेंट की जाएगी पाकिस्तान बार काउंसिल की इंटरवेंशन तो आगे नहीं में पाकिस्तान बार काउंसिल चूंकि हमारी पाकिस्तान पाकिस्तान बार काउंसिल चूंकि हमारा बड़ा अदारा है
ये ऐसा हमने अपने वो प्रेसिडेंट गो हमारे ग्रुप से जीत के गया है हाँ हमारी की आदत ने उसको डिसोसिएट किया हमने उसके काम को डिसअप्रूव किया क्योंकि और आप जितने, जितने भी इकदाम हैं अब जितने भी इकदाम हैं जो मुखालिफ धड़े हैं वो इसे पॉलिटिकल स्लोगन्स के तौर पर आप चूंकि यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है परसों तो लोग अब इसे इस तरह सिम्बोलाइज कर ये बिल्कुल ये गलत प्रॉपर गंडा है देखे यहाँ पर लाहौर में पंजाब बार कौंसिल के सोलह मेम्बरान हैं सोलह में से चौदह को चैम्बर लाट हुए हैं और बारह का तलक दूसरे ग्रुप से है नंबर एक चैम्बर किसका है नंबर दो किसका है नंबर तीन किसका है नंबर चार किसका है ये अच्छी कुरानदाजी है कि सारे पंजाब बार कौंसिल के मेंबर्स के प्लाट निकल रहे हैं और ये नौजवान ये लड़के कहाँ जाएं ये बच्चे कहाँ जाएं हम बिल्कुल उसको नहीं मानते हम उसको डिसअप्रूव करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके तोसत से आपके चैनल के की मुनासबत से कि वो बिल्कुल मेरिट को मेनटेन करें दोबारा नए सिरे से अप्लीकेशन लें वो पहली अलाटमेंट्स जो है सारी उसको एक बार ख़त्म करें और इन नौजवानों को प्रायरिटी पर दें अब मैंने वहाँ क्या करना है मैंने अपनी वकालत का आगाज सेशन कोर्ट से किया था लेकिन अब मैंने वहाँ चैम्बर क्या करना है अब मेरे बेटों को चाहिए चैम्बर अब मेरे बच्चों को चाहिए नौजवानों को चाहिए तो अगर इनकी कोई हक तलफी हुई है अगर इनकी इनके कोई तहफात हैं तो हम ऐसे फैसले को बिल्कुल नहीं मानते बहुत शुक्रिया आपका ये सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल में आपने देखा जो शो जज्बा भी यहाँ मौजूद है लेकिन सबसे बढ़कर सबसे बढ़कर रिफॉर्म्स की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है आपके रवैयों में बेहतरी की जरूरत है जो भी जीते बार और बेंच के ताल्लुक मिसाली होनी चाहिए वकला गर्दी को हर ग्रुप की जानब से ना सिर्फ कंडेम किया जाना चाहिए बल्कि उसका सदेबाव करने के लिए फकत जो वर्कशॉप्स हैं वही काफ़ी नहीं है अब परसों का दिन इलेक्शन के लिए बड़ा अहम तरीन दिन है ये साबित करेगा कि जीत का हुमा जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप पर के सर पर बैठता है यानी आसमा जहांगीर ग्रुप के सर पर बैठता है या प्रोफेशनल हामिद खान ग्रुप उनके सर पर बैठता है फाद शहबाज खान को इजाजत दीजिए अल्लाह के पान